காவிரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடீஸ்வரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னை காலில் இருந்து ஐடி ஸ்டாக் வச்சிருக்கவங்க எல்லாமே கொட்டாய் விட்டம் வாயில் திருப்பதி எட்டு வந்த மாதிரி செம்ம ஹாப்பியாக இருக்காங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லா ஸ்டாக்குமே வந்து பயங்கரமாக ரேட் ஏறி இருக்கு டிசிஎஸ் வந்து எட்டு ரூபா ஏறி இருக்கு இன்ஃபோசிஸ் பதினாறு ரூபா ஏறி இருக்கு விப்ரோ பதினாறு ரூபா ஏறி இருக்கு எச்சிஎல் பன்னெண்டு ரூபா இருக்கு டெக் மஹிந்திரா இருபத்தி ஏழு ரூபா இருக்கு கோஃபோர்ஜி எண்பது ரூபா ஏறி இருக்கு அண்ட் எம்ஃபோசிஸ் எண்பத்தி ஏழு ரூபா இருக்கு பெர்சிஸ்டன்ட் வந்து நூற்றி ஒம்பது ரூபா ஏறி இருக்கு எல்என்டி மைண்ட் எழுபத்தி எட்டு ரூபான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து மேலே போயிட்டு இருக்கு இதுக்கான காரணம் என்ன இது எப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா இல்லை டக்குன்னு பிரேக் போட்டு நின்றுமா அப்படிங்கிறத நீ குருஜிட்டு கேட்க போகிறோம் அதுக்கு தான் அதை ஜாயின் பண்ணுறார் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ரைட்ஸ் கொஞ்ச நாளாகவே டெக் செக்டர் வந்து பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை அப்படி படுத்து இருந்துச்சு திடீர்னு வந்து செங்குத்தா எந்திரிச்சு நிற்கிதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு சூப்பராக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கான காரணம் என்ன சார் ஆ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பார்த்தே ஆகணுமே சந்திரயான் த்ரீ ஓகே நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஐஎஸ்ஆர் சயின்டிஸ்ட் போகணும்னா டெக் செக்டர் மேலே போகுதுங்களா நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓ சயின்டிஸ்ட்லாம் ஒரு கங்க்ராட்ஸ் அப்படியே இந்த இது தொடரும் தொடர்ந்து வெற்றியும் காணணும் அது கரெக்டாக மூணு லேண்டிங் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு விஷஸ் கொடுத்துடலாம் ரைட்டு ஆனால் பாசிட்டிவான ரிசல்ட் தான் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா முன்னாடி என்ன மிஸ்டேக் நடந்துச்சோ அந்த மிஸ்டேக் வந்து இந்த வாட்டி நடக்கக்கூடாது இன்னும் அட்வான்ஸாக போகணும் அப்படின்னு நிறைய ஒர்க் பண்ணி ஏன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் லேட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய பூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் டெக் செக்டார் நல்லா பண்ணுறதுக்கும் இது ஒரு காரணம் நம்ம சொல்லிக்கலாம் சந்திராயன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்போ மூணில் போயிட்டு சந்திராயன் த்ரீ லேண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உலகத்திலேயே நாலாவது நேஷன் இந்தியா அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனால் அதை தாண்டி இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு நிலவோட தென் துருவ பகுதியில தரையிறங்கக்கூடிய முதல் நாடு இந்தியா அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக அதை தான் ஹைலைட் பண்ணணும் நாலாவது நாடுங்கிறது செகண்டரி தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தென் துருவத்தில் இறங்குது அப்படிங்கிறது தான் ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஓகே சார் இப்போ சொல்லுங்க ஐடி ஸ்டாக்ஸ் அதாவது நான் ஐடி ஸ்டாக்ஸை பற்றி பேசும்போது எல்லாம் திருப்பி திருப்பி ஒரே ஒரு இது தான் சொல்லுவேன் ஒன் வே ஸ்ட்ரீட் வாங்கிக்கோங்க வாங்குங்க குறையப்பதான் வாங்குங்க எப்பொழுதுமே விற்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஐடி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பாருங்க அவங்களுடைய மார்ஜின் என்ன இருக்கு மித்தவங்க மித்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் ஒரு ஆஸ்பயர் தான் பண்ணும் ஆஹா அப்படின்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் செவன்டீன் பர்சன்ட் சம்டைம்ஸ் ஈவன் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் மார்ஜின் அது மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ மித்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் நாலு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தாலே ஆவோன்னு குதிப்பாங்க இவங்க இருபத்தி மூணு பர்சன்ட்டு இந்த தடவை இருபத்தொரு பர்சன்ட் ஆயிடுச்சுடா போடா டெக் கம்பெனியாக எல்லாம் நல்லா பண்ணலடா அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்க முடியாது சரி நம்ம சுட்சுவேஷன் வேர்ல்ட் சுட்சுவேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஆக்ட் பண்ணும் அப்படி பா பார்க்குறப்ப நெல்லி ஒன் இயராக வந்து இந்த டெக் செக்டார் வந்து ஃபெனாமில் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை சரி ஏன்னா பீப்புளோட எஸ் அது எதிர்பார்ப்பு வந்து நிறைய இருந்தது இவங்க வந்து அப்படி இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இருபத்தாறு பர்சன்ட் எப்பொழுதுமே க்ரோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு இருந்தனால அது ஸ்லைட்டாக குறைஞ்சோன்னா டெக் செக் செக்டாரை வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் பட் பாருங்க இன்னைக்கு ஏன் பர்ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பார்த்தோம்னா அது இந்தியாவில் மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாத ரீசன் என்ன ஏன்னா இவங்க எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் யூனிட் தான் இவங்களுக்கு வந்து நெல்லி ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் ரெவன்யூ வந்து நார்த் அமெரிக்கா அண்டு யூரோப்பில் இருந்து தான் வருது அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு வந்து கொஞ்சோண்டு வருது அப்படி இருக்கிறப்ப அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா தான் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இங்கே சி இப்போ அமெரிக்கா எடுத்து பாருங்க அமெரிக்காவில் வந்து டெக் செக்டர்ஸ் மெக்னிஃபிஷன்ட் செவன் சொல்லுவாங்க ஆப்பிள் மைக்ரோ மைக்ரோசாஃப்ட் தென் மே மேட்டா அமேசான் கூகுள் தென் நிவிடா இன்னைக்கு வந்து ஜாஸ்தி பேசப்படுற கம்பெனி யூஎஸ்ல என்ன நிவிடா இவங்க வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு வேணுங்கிற ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டும் சப்ளை பண்ற கம்பெனி அது அண்ட் இந்த இயர் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ள ஆர் ஐ கேன் சே சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நெல்லி ஒரு ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் ரீச் ஆயிருக்காங்க அதுக்கு மேலேயும் க்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த கம்பெனி ஜஸ்ட் லைக் அதர் கம்பெனியும் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே நல்லா செயல்பட போகுதுன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அதனால ரியல் ஃபேக்டர்
இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் இந்த ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் வந்த உடனே எஃப்ஐஐஸ்லாம் இந்தியாவிலேருந்து வித்ரா பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணியை வித்ரா பண்ணிட்டு போய்ட்டு இருந்தாங்க அப்போ மெயினாக வந்து எந்த செக்டாரில் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெக் செக்டார்லேயும் பண்ணாங்க ஏன்னா யூஎஸில் வந்து டெக் செக்டார்லாம் நல்லா பண்ணலை அந்த டைமில் ஸோ அதனால் அதோட இம்பேக்ட் இந்தியாலேயும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ இப்போ வந்து யூஎஸில் வந்து டெக் செக்டார்ஸ்க்கு நல்ல வருங்காலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறனால இந்தியாவில் இருக்க டெக் செக்டாரும் அதே மாதிரி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுன்ட்டு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு இது இருக்குது வியூ இருக்குது அதுவும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஷேர் மார்க்கெட் எப்பொழுதுமே ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் இன்றைக்கி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதோட சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தும் அந்த ப்ரைஸிங் பண்ணுறது உண்டு ஷேர் மார்க்கெட்டில் அதனால் இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் பெட்டர் டைம்ஸ் அகேட் அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படின்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது மேக்ரோ ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இந்தியாவில் மட்டும் இன்ஃப்ளேஷன் குறையில் அமெரிக்காலையும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக குறைஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா பாருங்கள் இட் இஸ் ஓன்லி த்ரீ பர்சன்ட் அண்டு ஃபெட் ரிசர்வ் கிளியராக சொல்லிட்டாங்க தட் இனிமேல் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏற்றுவோம்பா இந்த வருஷம் எண்டுக்குள்ள அதுதான் அதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டாங்க எக்ஸாக்ட்லி இப்போ கன்சியூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கரெக்ட் அதுவும் இப்போ லேட்டஸ்ட் ரிசர்வ் இது வந்து அப்போ டேட்டா வர்றது பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் கன்சியூமர் கான்ஃபிடன்ஸும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி அவங்கள அம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு கூட ஃபினாமினலாக இன்க்ரீஸ் ஆகலை ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மேக்ரோ ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக மூவ் பண்ணோடனே தென் வந்து தென் இந்தியா வந்து ஒரு எமர்ஜிங் மார்க்கெட்டு இங்கே வந்து ஏற்கனவே நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வந்து டூ பர்சன்டில் வந்துருச்சு அப்புறமேல வந்து ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் இஸ் கம்மிங் டவுன்னு அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இதோ இந்த மாதம் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்தாலும் ஆனால் மூவிங் டவுன் தான் ஓகே நாட் மூவிங் அப்னு சொல்ல முடியாது மூவிங் டவுன் மேபி இந்த வெஜிடபிள் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு பெரிய கன்சர்னாக இருக்குது இப்போ மான்சூன் கூட மேஜர் ஏரியாவில் வந்து மான்சூன் ஆக்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி அனதர் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு ஜப்பான் ஓகே ஜப்பான் வந்து இந்த பீரியடில் வந்து லெவன் பர்சன்ட் க்ரோ ஆகிருக்கு அவங்களோட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏன்னா எப்பொழுதுமே இல்லாத இன்ஃப்ளேஷன் ஜப்பானில் வந்துருச்சு ஸோ அவங்க வந்து ஜ இன்ஃப்ளேஷன் வராதா வராதான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாக இன்ஃப்ளேஷனே இல்லாத கண்ட்ரியில் சம் ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துருச்சு அவங்களோட ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் க்ரோ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஃபேவரிங் இந்தியா இந்தியா அண்ட் அதனால தான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக் க்ரோஸ் வந்து எஃப்ஐஐஸ்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தனால தென் வந்து இந்த இப்போ நிறைய ஏரியாவில் வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் ஒன் வந்து ரியலாகவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது பட் பீப்புளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு லெவலுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அந்த செக்டார்லேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ அதனாலேயும் அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டு ஃபார் டெக் செக்டார்ஸ்க்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குது இப்போ அப்படி தான் நான் எடுத்துப்பேன் நான் டெஃபினட்டாக சார் இப்போ விப்ரோவாக இருக்கட்டும் டிசிஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் ஹெச்சிசிஎல் இந்த மூணு கம்பெனியுமே பெரிய அளவில் ரிசல்ட் கொடுக்கல சீக்வன்ஷியலாக குறைஞ்சிதான் இருக்காங்க ஏரானியர் குரோத்துங்கிறது டீசெண்டாக இருக்குது பட் அதை பெருசாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அடுத்ததாக இன்ஃபோசிவ் ரிசல்ட்டுக்காக எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதே மாதிரி தான் அதுவும் இருக்குமா அண்ட் இந்த ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகும் நினைக்கிறீங்களா சரி டெஃபினட்டாக வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இவங்களோட மார்ஜின் வந்து ஸ்டில் ரொம்ப ஹையாக தான் இருக்குது கம்பேர் டு அதர் இண்டஸ்ட்ரிலாம் பாருங்கள் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணால் இவங்களோட மார்ஜின் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ செவன்டீன் எயிட்டீன் அது மாதிரி இருக்குது ஒன்லி இவங்க வந்து ஃப்யூச்சரை வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண விரும்பலை கைடன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்ல விரும்பலை இப்போ எஸ்சிஎல்லாக இருக்கட்டும் இல்லை டிசிஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் கைடன்ஸே கொடுக்கல அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களா ஒன்லி ட்வெண்ட்டி ஃபோரில் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் டிஸ்கிரிஷனரி ஸ்பெண்டிங் வந்து அமெரிக்காவில் இன்னும் வந்து திருப்பியும் ரிவைவ் ஆகலை ஸோ அதனாலேயும் இந்த டெக் செக்டார்ஸுக்கு வந்து பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இந்த நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டரில் கூட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட் இஸ் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் நான் சொல்லிட்டேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத ப்ரைஸிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் இந்த கம்பெனிலாம் இன்ஹரண்ட்லி பேட் கி
and uh, next to five companies like you know co co four g emphasis pers persistent in the madi companies like apra ltts and lt mindtree in the 10 company irukku paarenga idu vande definitely ivungala margin of profit vande much higher than many industries in india so adanaleye nama vande idu vaangringa appadina wicket try pannadinga always ஒரு செட்பேக் இருக்கும் பட் ஆனால் டெஃபினட்டாக இது க்ரோ ஆகும் ஸோ இவங்க வந்து டிபிடன் கூட ஒரு ரீசனபிளி ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அதனாலேயும் யூ கேன் ஹோல்ட் இட் ஃபார் லாங் டைம் சூப்பர் சார் ஆக ஐடி கம்பெனியோட வளர்ச்சி யாரும் நடக்க முடியாது அடுத்து இன்னொரு விஷயம் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இந்த எஃப்ஐஎஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான இன்னொரு காரணம் வந்து இப்போ பெரிய ஜெயின்ஸாக இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஏஐ இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஏஐ உள்ளே கொண்டு வந்து இன்னும் குயிக்காக எப்படி ஒர்க் முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட அவங்க இன்னும் ஃபார் பெட்டராக யோசிப்பாங்கல்ல அதனால் சொல்கிறேன் இல்லை அது டெஃபினட்டாக வந்து திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் இவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி ட்ரெமெண்டஸாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதனால் காஸ்ட் சேவிங் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பெட்டர் மார்ஜினும் இன் ஃப்யூச்சரில் இவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ரீசன் சரி அமெரிக்காவில் வந்து எப்படி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால இந்த செவன் கம்பெனிஸும் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்க இந்த பத்து இந்த டெக் கம்பெனிஸும் இந்த டாப் டென் கம்பெனிஸும் டெஃபினட்டாக அவங்களும் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் செய்வாங்க டெஃபினட்டாக இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ஸோ ஐடி சேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருங்க அந்த சந்தோஷத்தை ஷேர் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா எங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுங்க ஓகே அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் உங்களையும் உங்களுடைய மனதையும் பத்திரமா பார்த்துங்க எவ்வளோ நேரம் நாங்கள் ஷேர் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவ் பர்பஸ் மட்டும் தான் தவிர சஜஷனும் அட்வைஸும் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை ஸோ தேங்க